നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്ക്യൂഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ക്വാണ്ടം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിവൈസ് ഫുൾ ഫോം ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ക്വാണ്ടം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്യൂഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു മെഷർ എ വെരി സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ ഡീസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സ്ക്യൂഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടെസ്റ്റില അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സ്ക്യൂഡ് ഇതിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ടെക്നിക്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ക്വാണ്ടം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജോസഫ്സൺ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ജോസഫ്സൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്ക്യൂഡ് ഇസ് ജോസഫ്സൺ ഇഫക്റ്റ് നൗ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സ്ക്യൂഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ റിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് ഷേപ്പിൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് ആംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ടു സൈഡ് ആംസ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസിലായിട്ട് എക്സ് വൈ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എക്സ് എന്ന പൊസിഷനിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈയിലും ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഇൻസുലേറ്ററും രണ്ട് സൈഡിലും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സും ആണ് അല്ലേ സോ ഇതൊരു ഡി ഒ ഡി സി ജോസഫ്സൺ ഇഫക്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇതും ഡി സി ജോസഫ്സൺ ജംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ജോസഫ്സൺ ജോസഫ്സൺ ഇഫക്റ്റ് നടക്കുന്ന രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് എക്സും വൈയും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് എവിടെയാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റേൺ മാറ്റ് ഫീൽഡ് എവിടെയാണോ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം സോ വി ആർ പ്ലേസിങ് ദിസ് ഡിവൈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണോ അതിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളിത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഒരു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇത് രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ടാണ് ഇൻസുലേറ്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോസഫ്സൺ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ടണൽ ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ജോസഫ്സൺ ഇഫക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദീസ് ടു കറൻസ് വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് ദ ആം ക്യു ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ഈ രണ്ട് കറൻറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കറൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കറൻസും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫെറൻസ് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കറണ്ടും ഇൻ്റർഫെറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്യു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ സോ ടോട്ടൽ കറൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു നമുക്ക് എഴുതാം സോ അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ താഴെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ മാക്സിമം ഇൻ്റൻസിറ്റി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ആണിത് സോ ദിസ് വിൽ ബി ദി ഇ
ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൈ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനർജി ആൻഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെല്ലാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ദീസ് ആർ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ